Всем привет! Сегодня мы предлагаем вам сыграть в игру, которая называется Guess the Word. Угадай слово. У вас будет некоторое время, чтобы попытаться угадать слово, после чего я называю вам правильный ответ. Интересно, что все слова и выражения в сегодняшней игре будут в рамках одной темы. Food – еда. И рассчитаны они на разные уровни, поэтому интересно будет абсолютно всем. С вами Вероника и Puzzle English. Обращаю ваше внимание, что это могут быть и прилагательные, и глаголы, и фразовые глаголы, и выражения. Но я буду об этом говорить в начале объяснения каждой карточки. Так что будьте внимательны. Не забудьте посчитать количество ваших правильных ответов и написать нам об этом в комментариях. Начинаем! Uh, it's food. Uh, it's a spice made from dried red peppers. It has a sweet flavor. Uh, it looks red. And it makes up the most traditional Spanish food. Paprika! For example, I always add some paprika for extra flavor. Я всегда добавляю паприку для дополнительного вкуса. Поехали дальше. Следующая карточка. It's an adjective. And we use it when we want to describe something that's extremely tasty and delicious. It's a pretty long word and it starts with S. Scrumptious. Вкуснейший. Это было сложное слово. Кто угадал? I made a scrumptious chocolate cake for my kid's birthday party. Я приготовила вкуснейший шоколадный торт на день рождения моего сына. Движемся дальше. Um, there are two words. It's a person who is very picky about what they want to eat. So they don't usually like trying new food. They have certain food habits, and it's hard to, to please them in terms of food. Fussy eater – привередливый едок. Или иногда еще говорят picky eater. Например, it's hard to cook for her. She's such a fussy eater. Для нее очень тяжело готовить. Она очень привередливый едок. Следующая карточка. Uh, there are two words. Uh, it's what uh, most people eat when they don't have time to cook. So that's something they could go and take without waiting. You can find it in coffee shops, supermarkets, mm? you know? Ready meals. Готовая еда. Right you are. At lunchtime I usually buy some ready meals in the nearest grocery store and eat it in the park. На обед я обычно покупаю что-то из готовой еды в ближайшем магазине и ем в парке. Движемся дальше. Uh, there is one word and it's a noun. Uh, it's a type of meal where people serve food themselves. And the food is arranged on different tables and counters. It's super common in hotels and at events like weddings, parties. Buffet. Шведский стол. Например, as for lunch time, you can choose between the buffet in the main restaurant and the set menu in the pool bar. Что касается обеда, то вы можете выбрать шведский стол в главном ресторане или обед по меню в баре рядом с бассейном. Следующая карточка. It's a phrasal verb, and we use it when we want uh, uh, someone to finish their meal. Like, mm -hmm, kids, it's almost time to leave. Eat up. Доедать. Например, eat up, kids, it's almost time to go. Доедайте, дети, скоро выходить. И последняя карточка. This word helps to describe food conditions. So when something doesn't taste as it should. For example, this meat seems blah to me. Or that meal tasted blah, don't you think so? There are only three letters in this word. Do you know what it is? Off. Испорченное. Например, This meat seems off to me. Мне кажется, что это мясо испорченное. This chicken tastes off. Эта курица какая-то не очень по вкусу. Как вам такой формат? Если вам понравилось, то обязательно пишите это в комментариях. И мы будем снимать больше такого живого игрового контента. С вами были Вероника и Puzzle English. It's a party